ഓഫ് ഇത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം ചോ അല്ലേ സീരിയസ്ലി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ Hello everyone welcome back to my channel Murshid Bandidos hope all you guys are doing good yan pullad bangalore lana bangalore il vannirikkunnathu korche or innovative aayittulla karyangalokke ningala parichayapaduthanana or company il aanu vannittullathu adu edaanennalle le arunjin ellavarkku ariyunna oru aalana nammala kooda bandidos inde ella video lum kandu parichayulla oru mugana le ee sharp aayittulla thaadiyum nee shabdam ketta theerchayittu ningalkku manasilavu anyway naan vannirikkunnathu vera evadiyalla raised dynamics laanu raised dynamics ennu parayunnathu riders aayittulla aalukalkkokke valare subarijitham aayittulla ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അല്ലെ റേസ് ഡൈനാമിക്സിന്റെ പവർ ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ പവർ ട്രോണിക്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അത് കൂടാതെ എക്സ് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡീസൽ ട്രോണിക് ഇതൊക്കെ റൈഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ പവർ ട്രോണിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു റൈഡേഴ്സും ഇല്ല അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പെർഫോമൻസ് വേണം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് പവർ ട്രോണിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് വോട്ട് റേസ് ഡൈനാമിക്സ് മേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം കമ്പനി തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിനൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് കാരണം ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കുകളാണെങ്കിൽ കാർബറേറ്റർ ബൈക്കിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്യൂൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യുക റേസ് ആവട്ടെ നമ്മൾ റോഡിലേക്കാവട്ടെ എന്താവശ്യമാവട്ടെ പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതിനുള്ളൊരു വലിയൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം റേസ് ഡൈനാമിക്സ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ വലിയ രൂപത്തിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അറിയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇരട്ടി മധുരം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഫ്യൂവലക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചു അത് കൂടാതെ പവർ ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡീസൽ ട്രോണിക് ഒക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ടെക്നോളജി കയറ്റി അയക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ റൈഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഒരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്യൂലക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും റൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേസ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഇനി നേരെ അവരെ അകത്തേക്ക് കയറി പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ അരുൺജി ജോലെ സൂപ്പറ സൂപ്പറ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അവരെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ കാണാറുള്ളതാണ് സുബാരു അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈ ലൈൻ ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഓ ഇത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം ജോലെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം വാ ഹായ് ഹായ് ഹുസൈൻ ഇതിൽ റേസ് ഡൈനാമിക്സിലെ വലിയൊരു അംഗമാണ് അറിയാലോ അരുൺജിക്ക് സോ എന്താണ് നമ്മൾ ആര് എവിടേക്കാണ് so i have given an introduction what uh, race dynamics is really doing okay. you guys are making really innovative products range so now the current uh, new uh, launch what you have done is uh, fuel x yes yes so, all the riders are eagerly waiting to know more about it because cherikum parna ee or product ne nammal or rider ayadond enna nammal riders aitla audience ayadond ningal ellavar ariyendathana adu technically idu build cheyda aalgalum ee company aitu bandapettulla aalgalum parayumballa aanu adinu or authentic undav so pravin ji can give a more detail about sure. Right. definitely super so, so, just to start with Mm. Fuelex is a junior product of our Powertronic. You can say it as a baby Powertronic. Yes. Yeah. Powertronic is a performance system. 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 Powertronic is a
Fuelix only controls the fueling of your motorcycle. Yes. So in Fuelix, well, the thing is on a press of a button, you can either make your fueling rich or you can uh, make your fueling lean. So that is the main charm about the product. So, that is why we have a little bit of a little bit of a little bit of a exhaust upgrade. We have a little bit of engine and a modification. We have a little bit of a fuel exhaust in the product. We have a little bit of a swing switch. We have a little bit of a upgrade. That's why we have a fuel. ഇതിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതൊരു ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പല കാലാവസ്ഥയിലും പല ടെറൈനിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂലക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും അത് എത്ര മാത്രം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരടുത്ത് നിന്ന് അറിയുന്നതിലുപരി അപ്കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അരം ജി ദാറ്റ് ഇസ് ബോട്ട് ബി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് അത് പറയുന്ന എത്രമാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിലുള്ള റൈഡിന് അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ Correct. And with the help of the switch, you are switching from switching. one map to another map Absolutely. in yeah. order to control the supply. Yeah. That's Basically, FuelX is a fuel optimizer. Yeah. So we are optimizing the fuel uh, using the input from the Lambda sensor. And we are able to you know, give the engine the fuel just to put it in the normal, normal terms wherein uh, regular viewers also can understand. So to put it in a normal terms, what we can say, say is we can give what amount of fuel is required for the engine as per the rider's, uh, you know, as per his requirement. Maybe he has modified. by this bike maybe one of our riders they might have a stock bike yes. depending upon their requirement the rider only can switch maps there there is no need of tuning or anything as such like in powertronic if you have to tune the bike you know need a tuner you need a dyno yes. and the people who are tuning it they'll have to know what they have to do Damn. in terms of coding and they'll have to tune but uh, with fuel x you can just tune the bike or change the maps on a press of a button so that's the As charm you said right yeah. away yeah the required amount of fuel is going inside the cylinder yeah. or combustion yeah. yeah yeah now the required amount of fuel means earlier we we had a, a talk uh, before through your exhaust gas yeah. a lot of fuel is also going out yeah so those fuel is literally wasted yeah the unburned fuel will be used yes. yeah So when you said the required amount of fuel so the right amount of uh, air and air and fuel, uh, fuel absolutely mixture yeah. is happening yeah. and uh, reducing the wastage which is going out of the exhaust gas yeah reducing the wastage is uh, uh, for some extent yes but the main thing is the afr ratio what we call the air and fuel yes, mixture yes. okay there is something called a stoichiometric ratio also that is 14 is to 1 so one amount of fueling is getting inside to uh, in the engine and 14 amount of air is required to combust uh, do the combustion inside the engine so that is the stoichiometric ratio we will alter this ratio as per the requirement of the bike and we get better performance and better output of the vehicle as well as be- refined uh, performance what we call yes and uh, to uh, put it in this way uh, fuel x is more about a troubleshooting product than a performance product of how much course, fuel we need yeah. uh, that we can manage, manage oh. yeah. that is the main thing yes, yeah. fuel is not <laughs> yeah. getting granted yeah. fuel is becoming more and more expensive yeah. so you are much worried about <laughs> yeah. how can i waste it with yeah. using yeah. it yeah. and just to put it in uh, simple terms like uh, i hope you all will remember a uh, carburetor bikes yes. we used to do the jetting da- if we da- have to do it rich we used to turn yes. a screw if yes. we have to do it lean we have to turn a screw but in this case now all the bikes are efi the only way to go is through electronics the only way we can control the fuel is through elec- electronics we cannot do it ma- mechanically so that is the main uh, feature of the bike that product. is what the strikes yeah talking uh, about the uh, same uh, thing uh, down yeah. on your gate yeah. okay this is what happening with yeah. the so <laughs> this product may be a solution for this definitely yeah. see on behalf of all the riders i'm talking നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇതൊരു കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് ബാംഗ്ലൂർ അത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് റിയലി പ്രൗ സീരിയസ്ലി അത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കൂടെ അയക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അത് അതൊന്നും കൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ആ പ്രോഡക്റ്റ് അത്ര ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ തിങ് who is the brain behind this innovative product yeah, definitely <laughs> like people know like what is race dynamics what is powertronic this is definitely an interesting question 
for our viewers and all of our riders. Yes. So uh, basically, uh, we have uh, two directors for the company. Ah. One is uh, Mr. Pawan Kumar. He is mm. the CEO of the company. Yes. And one is Mr. Karthik Reddy. He is our CTO. He is a technical director. Super. So Karthik Reddy is the brain behind the product. Mm. So he is the man uh, behind the product. Of course, his team is also working with him. Yes. So he and his team has come up. With so many innovative products uh, yes. for the company. So even for yeah. the Powertronics, sir. Uh, yeah, from uh, for all the products. For all the range, all the what you guys products. are doing, yeah. super, yeah. super. Yeah. So definitely, we have to go and meet him. Yeah, definitely, definitely. Yeah. definitely. Yeah. More than glad to take you guys up. Super. We'll go to the next floor. We can have a chat with that. Let's Come go. Guys. Come. Yes. This is a very rare. Uh, yeah, that's what uh, he uh, told me. That very rare one. sport. Uh, yeah. Hi, He's hi, a, sir. Hi. Murshid. Technical uh, Allah head. Uh, yeah. Hi, so how are you? How are you? Good. How are you? I'm good. Absolutely. Yes. You can uh, fire uh, your questions to Karthik. Yes. So very rare personality, <laughs> you know. <laughs> right. Yeah. See, sir, you remember that I was here for a long time. I was here for a long time. Seriously. Seriously. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ അതായത് കാർത്തിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടെക്നോളജി കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അരുൺജി അറിയായിരുന്നു മുന്നേ Thank you, thank you so much. So, Dhirsi, I think we have to tell all the riders and all the riders that this product is coming from here. How did you get to know how to do this product? Everyone is coming from here. No, no. That's why we have to tell all the riders about this product. So, I think first and foremost, thank you so much for allowing us to come into your very restricted department. <laughs> we know that nobody is allowed yeah. to come inside here. Thank you so much for allowing us here. The first and foremost, we would like to know how did you conceive this concept of okay. developing this product Felix. and Felix. what made you think about this? So we were always about motorsports, about going faster, about setting better lap times, more power, stuff like that. Then we started looking more at the regular rider, the normal rider who's out on the streets. Then we saw a lot of common problems with most of the people who experience these bikes. So looking at that, we made the Fulex. Okay, so the Fuel X is generally uh, made for the daily commuting uh, bikes, not for the race and performance bikes. It works everywhere, but it's oriented for the normal rider. Like okay. Powertronic is meant only for the motorsports, not mainly for them, but mainly oriented towards performance. Yes. Like those who want better performance overall, they go for um, Powertronic. Fuel X is for the regular rider. It makes your overall experience much, much, much better. Like if I bought a stock bike yeah. and I'm not really happy with the performance of yes. that bike, I would like to uh, enhance the performance, then the fuel legs come in place. Which so to improve the bike, you go for fuel legs. First mm -hmm. and foremost, it will reduce your jerkiness, okay. your stalling, it will reduce the engine heat. Mm -hmm. You take any KTM rider, for example, now right. they have issues with the bike jerking in the street, in the cities. You go over a speed breaker, it jerks, they have to go to first gear, throttle higher and go. Yes. Same thing with Enfield also. So with fuel X, that is eliminated. The bike is very smooth. You can go in second gear over speed breakers. Much cooler it runs. And even the heat between your legs is much, much lower. Yes. That's why we have a KTM riders and Royal Enfield riders. We have a jerkiness in our jerkiness. We have a lot of work in this product. But I can't believe, unless the Royal Enfield bike doesn't jerk, it is not Royal Enfield. <laughs> <laughs> okay. you're, you're telling us that that, that Jerk will go in... Uh, it becomes better, it becomes yeah. smoother ah, okay. and more responsive. We have a harmony with the Royal Enfield. I personally love that bike <laughs> and I do use that bike. And a little bit of jackiness we also and I live with it. And I, you made it smoother. It's a lot more smoother and the side benefit is you actually have more performance. The bike becomes so much more responsive. Your throttle okay. is more crisper. You don't need so much more throttle. It's a lot more comfortable and easier to ride the highways also. Super. Super. We, we, all always talk about when we when we are launching a business yeah that business should solve some problems in the society yes. okay and we are yes. living in a society with lots of problems around us yes and you have chosen one issue yes. like uh, the jerkiness yes. the performance uh, uh, inefficiency mm -hmm. that was the 
the, the problem which you are trying to yes. solve it with the help of yes. this. That really appreciated. It is much needed yes. Yes. for the industry. Yes, yes. Kathik, as a user's point of view, mm -hmm. uh, I was happy to know that you know, some of our problem is getting solved by uh, this mm -hmm. product. Now, I assume in order to get a better product to come out, mm -hmm. you must have gone through some challenges or straight away you jumped into the solution? How we had that? some challenges. The biggest issue being COVID and oh. then the lack of semiconductor. Mm -hmm. So we had the designs ready, we have prototypes ready, but no ICs coming in. Okay. So we struggled with that and the design changed almost thrice. Okay. And then we have a good design now. Old. You came up with a very new design. Yeah, we found what's available in the market. We purchased the stock for the next couple of years okay. beforehand. Okay. And then we started off. So what was the span of time you have taken in order to reach to that final products? It's taken us about one and a half year. One and a half year. Yeah. Okay. In that almost about one year was all of testing, our own prototype testing with the bikes which we have here. Bikes we call for testing from elsewhere. And then yeah. So, so dedicated one and a half year yeah. for, for one product yeah. research. Oh, hats yeah. off to you guys. Yeah. <laughs> that, Thank that you. Question. <laughs> yes. I had to develop a product. Right. <laughs> so one more question. Uh, how did you came into this motorcycles and uh, motorsports? Okay. Yeah. So, Actually, we <laughs> heard about the product. Yeah. We should know about yeah. the person behind ah, the product. Right. Our riders wanted to know yes. uh, about, about you, your background. Okay. So I was always into cars and bikes from a kid time itself. Ah. And... Um, in my final year of engineering is when I started Race Dynamics. Huh. That was 2004. 2004? Yeah. So it was started from my room at uh -huh. home. Uh -huh. And then uh, I met Pawan, my current partner, uh -huh. in 2007 uh -huh. and became a private limited in 2007. Okay. Mm. Uh, that became uh, 2007, you made it a private limited? A private limited. Super. Yeah. So and we've been doing many things, right? From racing, motorsports, the defense, uh -huh. aerospace, everywhere. We do lots and lots of products in multiple verticals now. Super. Okay. Kind of uh, how many verticals you are working on? Probably have about eight or nine. Eight, nine, yeah, okay. Different for range for of bikes only or cars as well? Everything. So we have performance, Okay. then we have generic, then we have safety. We do speed governors, for example, GPS tracking uh -huh. systems. Uh -huh. And uh, we work for the defense, we work for unmanned air vehicles. So we, have we, we even do develop products for uh, OEMs like TBS and Bajaj okay. and all that. So for the R&D facilities. So okay, you, you said you develop products for the defense. Yes. That is not a small game. Uh, yeah. <laughs> yeah. <laughs> to trust a company yeah. to supply to the defenses, and uh, I, I can just assume when I <laughs> what kind of challenges. So that itself is showing the dynamism of race dynamics. Yeah. You know, how how well you prepared yourself in order to supply to our defense. Yeah. Okay. That's. Again, <laughs> uh, there are a lot of things that I'm getting uh, uh, excited. Yes. All right. The hats off to okay. Thank Kathy, you so much. Thank you so much. And <laughs> to keep doing a great yes. job for the industry and the bikers we belong to. Yes. Thanks so much. Super. Super. Thank you so All much. right. See you. Yeah, come on, guys. Right. Let's uh, go to Pawan. Da. Yeah. Da. So we can have a chat with him. Yes. All right. Thank you. Bye. Bye. Kami ceri cuma orang yang ni leh, pak conductor la ala itu orang ini tu ceria ala, leh to. Karena, saya kari beri nasi sami itu ni conductor la supra, pina subaru, saya ni ada pernah niu, satu skyline ni, ni dek ke puli ni ala ala next level ala ni tu tu manusia lelo. Ipan, kami leh right now we are here with Pawan sir, Pawan sir ala ni satu company ni CEO ala, ni kalau lelaki pun pergi je pernah ni macam ala ni. Thank you, Pawan sir, for giving an opportunity so, to Pawan, take a video. <laughs> to say I heard you guys are coming, so very excited to see you guys. <laughs> yes, thank you. So, sir, <coughs> everybody, I think, know about race dynamics in India as well as uh, outside India. You know, you are doing business to uh, several 80 plus nation, countries. Yes. 80 plus countries. Yeah. <laughs> <laughs> okay. In a short span of time, a, a company formed and developed uh, such a height. That is something you know, worth appreciating. Thank you very you much. Thank and you the much. team behind the race dynamics. Thank you. Thank you so, much. first and foremost, let us know that uh, what made you decide to form a company like uh, Race Dynamics? Sure. Little bit of your background and right. the reason why you started this company. So, uh, when we were younger, <laughs> uh, the only uh, handicap for racing in India was electronics. 
everything else we could make all the mechanical parts we could make we could develop more but electronics we were handicapped because we were dependent on uh, you know other country products so that's when my friend kartik was already working on uh, one of the projects on electronics on engines so that's when we joined and we started the company because it was to help motor sports guys purely but now you know we are diversified into multiple uh, systems not just uh, motor sport products but also safety systems defense electronics multiple uh, lines of products so as you guys all i'm sure you guys have tried our one or two of our products yes yeah, yeah, yes one, one or two more than that <laughs> <laughs> that's good to know so the idea was there was no other company like us even for now there is no company developing high end electronics like us uh so that's what propels us even now to develop uh, better and better technologies so in the year of 2019 you formed a private limited company no 2008 oh. 2000 Yeah, yeah, 2008. 2008. Yeah, 2008. But found. 2004 is when the ah, okay. seed was there. Yes. Yeah, okay. Before 2008, mm-hmm. the electronic parts used to come from Japan and uh, European countries like this. Yeah, the engine electronics uh, started in the uh, ECU. Mm. Uh, started in the year 2000, 2001 from Maruti. Maruti was the first company to launch EFI system in the country. So 2004, uh, we already had uh, test platforms ready. we were running it in uh, rally events there are some of our old uh, uh, good friends now uh, these guys were the first ones to use our products okay. in uh, motor sports so it was untested waters back then so we are very long journey we have reached now so you become the early bird who introduced the technology to the industry yeah we yeah. are programmable ecu technology programmable yes. ecu Yes. Okay. And what was when you start? What was your niche market you focused on? Uh, pure motorsports. Because when we started, we only wanted to you know work uh, on that. Because motorsports is a very good platform for us as we are an R and D company. It's a very good test bench for us because the abuse what motorsports can give on product is immense. So if it passes in motorsports, it will definitely pass in any other areas. So motorsport was you know the start, the base. And how was your transitioning from? forming a private limited company mm-hmm. and uh, reaching to uh, different countries and all this heights you you, you reach now so initially yeah so initially it was always um, you know developing tech developing products sometimes we also felt uh, we were a little ahead of time because mm-hmm. acceptance of our products who, you know people have come and what are you guys doing we don't understand mm-hmm. <laughs> so from there we've come to a level where uh, we been well accepted now in the market as a leader in uh, developing uh, ecu technology and uh, also uh, you know we support multiple race teams multiple companies we are also tier ones for few of the companies a uh, few of the oe companies mm-hmm. and uh, we uh, we work with many many r and d teams yeah at the developmental stage of their engine mm-hmm. so we work at that level and uh, we support the, these companies quite a few things happening <laughs> yes now yeah. they are supporting uh, honda company honda racing yeah. there is uh, also we are the technical partners for them yeah. so that's been a good thing so or us sthapanam form cheyunu adu motor sports ne or or talathil nu mattor talathilku kondu povan vendite or team form cheyunu aa or company lead cheya adu pore research and development team ne develop cheya namlu kartikinte kude korchu samayam spend cheyidu kartik parnu it took one and a half years to come up with one product appo athrayum samayam shamayodu kodi kaathirikkanum parajayangal nerittu munnotu poi namakku aavashyamulla or product ilge etti cheyunnathu vare okay namu riders ok cheyunna adhe passion namakku idakke ee riders ivaro idu polatha company vaanda companygal aanu jeniki namakku aa oru fulfill cheyan vendittu nammala motor sports lekkulla or contribution aanengil ini daily commuter kulla aanengilum nammalo edu ride ne povana aalukalkkum adakka fulfill cheyan vendittu idu polatha company thirchiyayittu ini uyarangalil etti cheyarendadana thirchiyittu eppolum namakku or reference undengil aa or reference ne eduthu kondu or sthapanam develop cheyana kondu povana valare elupu aanengil right but as bandido started bandidos or segment in the early period aayirun adayathu മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആക്സസറീസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു 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 ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറി അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
കോമ്പോണൻസ് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി എത്ര പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കിന്റെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും പെർഫോമൻസും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ ആവശ്യം അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കുക എന്നുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ധർമ്മം അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആളുകളില്ല അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രല്ല ഇനി വാട്ട് വി ഹാവ് പ്ലാൻ ദിസ് ഇറ്റ്സ്റ്റിംഗ്ലി <laughs> man he said you have uh, several verticals you are working on right when you formed the company which was the first product you launched rd0601 the year of design was uh, 2006 zero one was the month of the launch so, okay. <laughs> so it was so, rd0601 mm-hmm. okay and uh, it was uh, it's a uh, ecu to control uh, anywhere up from one cylinder to 12 cylinders of uh, engine so first usage uh, was in uh, motor sport drag race inrc rally so this is way back in the years when it was still uh, you know it was it was a time when if they broke suspension they used to say issue caused <laughs> it was a different time different year. certainly the, that point of time there was a myth in the market that yeah. if you do some modification that is spoiling Yeah, yeah but bikes. this is motor sport so everything is modified <laughs> and you change the paradigm yeah, the paradigm yeah. shift has happened yeah. and your product started accepting as a oe products yes so okay. because the guys who saw that somebody else using our product has an edge the times are faster yes. you know driving is uh, different basically they started winning so the guys who then they started accepting it slowly this it's is not needed promising no it's a, it's a life thing people can watch what is happening yeah it's not a promise uh, yeah, it's there it's not a promise. performance it's is a there for you we can see india being a biggest motorcycle market aha uh-huh. you are exporting to several other countries right when did your export started and what prompt you to start exporting we launched uh, the powertronic series many years ago so in initially we had a standalone version for the r15 when the bike got launched and also the classic 500 the uh, no 650 back then it was 500 right the new relaunch of classic yes, 500 yes, yes. my my bike yeah uh-huh. so we had the original standalone <laughs> plug and play so you remove the original issue and put this yes. and you have programmable issue but uh, the technology was too ahead for people because of lack of tuners in the country back then people did not uh, did not get to use the product the way we intended they you know they should but uh, slowly we realized that we need to make products more simpler yes uh, more user friendly because we come from a motorsport background so it's everything is very very defined but for a road going user yes. or a, you know a, a, a enthusiast for them it needs to be easier plug and play yes because that's always been the case every product that we make is always been plug and play because we don't believe in cutting wires this is just <laughs> not the right way uh, so we launched the piggyback system power truck so ktms were launched yeah. and then uh, there was a huge demand in the world market for indian made ktm indian product which is a uh, tested try yes. tested yes. in india mm-hmm. and done by us everything so the world market accepted it really well because it's a diy market there yeah. they do it themselves the installation and the things so what we brought to the table was a pre tuned map okay with multiple options so once the pre tuned maps were there all they had to do when they change an exhaust or an air filter or whatever it could be just download the map and you're good yeah. to go you don't need to go spend money on a dyno tune or a tuner mm-hmm. so that's the difference we brought to the game and now i think it's just a norm you know everybody is doing it yes <laughs> and which year you started to export i think uh, back in 2012 and how many countries you said earlier 80 now 80 plus 80 rajyangal രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വേണ്ടി അത്രയും ഒരു അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള രാജ്യമായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് 
എപ്പോഴും ജപ്പാനും അതിനുശേഷം പിന്നെ ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സുകളൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് വരാം അതും മോട്ടോർ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും എൺപതിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചോളം അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പേഴ്സണലി എക്സൈറ്റഡ് ടു ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ടു ടെൽ എസ് സംതിങ് അബൌട്ട് യു ആൻഡ് യുവർ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ഹിസ്റ്ററി ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ടു ബിഗ് ഫോർ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ എ മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് കാർ യു നോ Uh, but I always enjoyed it. I'm a petrol head, but always drove a diesel car. Uh, diesel makes me happier than petrol car. It's a short-lived career. <laughs> Have you ever been into those? Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. But uh, then quickly I realized I cannot compete with my customers. <laughs> <laughs> so I decided, okay, I'll stop and let the customers have fun. That has got a message. We have to fulfill our wishes and we have to do our best work. We have to do our best work. നമ്മൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യം പക്ഷെ ഒരു എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് മാറി ആ ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനീസ് അവരവരുടെ ആർ എൻ ഡി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ഇതൊക്കെയുള്ള നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ കാരണം നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം നിലനിർത്തുന്നതും റൈഡേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും റൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മള് ഇവിടെ റൈസ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു സോ വൺ മോർ തിങ് ബിഫോർ വീഡിയോ നമുക്ക് ആ ഒരു റീസെന്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം electronic fuel injection optimizer yes so the benefits already uh, we have discussed reduced engine and exhaust temperature enhanced uh, engine life eliminates flat spot and jerkiness smoother engine operation single auto tune map lesser downshifts improved power and torque ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു റൈഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഷോട്ടുകളിലൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് ദ അതർ തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് സോ വേർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ Uh, all the leading shops, okay. uh, aftermarket shops, okay. and also on most of the online platforms. So obviously, it will be available soon at Vanda's website. No, we don't have to go to the store, but we don't have to go to the online store. We don't have to go to the store, but we don't have to go to the automobile accessory store. Like that, products are available at the store. And what will be the price range? The base version, the light version starts from 6,490 MRP. Okay. Pro version, mm. okay, for the twin cylinders, yes. uh, is uh, 10,990. For single cylinder, it is 9,990. Yes. And how you are giving the service, like your uh, after sales? So we have 24 bar 7 support service. Okay. Ah, 24 bar 7? Yes, because we are supplying to the world market. Super. So, കസ്റ്റമർ കെയർ സപ്പോർട്ട് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ആസ് പവൻ സാർ സെഡ് അത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ കെയർ ടീം വാസ് വർക്കിംഗ് ട്വന്റി ഫോർ ടു സെവൻ റിയലി എമേജിങ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കാണാൻ സാധിക്കും സോ മച്ച് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കമ്പനിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ റൈഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തന്നു അത് അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി അതൊക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ റൈഡിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ റൈഡിംഗ് ആണ് റൈഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ
റേസ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഓടിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേലതാക്ക് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ല ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസൈൻ്റെ സ്വിച്ചിലാണ് ഇതിന് കൺട്രോൾ മൊത്തത്തിൽ വരുത്തുന്നത് ഫ്യൂലക്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അതായത് രണ്ട് വാരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്യൂലക്സ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേഷനും പിന്നെ ഫ്യൂ